Volám sa Matej Dušek, mám 18 rokov, moja diagnóza je svalová dystrofia. Keď som sa narodil, tak som chodil do sanatória, na miesto škôlky. Tam som mnou cvičili od jedného roka a v šiestich rokoch mi povedali, že buď mám možnosť ísť na internát do Bratislavy pre ľudí s handicapom, a tam boli aj rôzne mentálne postihnuté deti, a Druhá možnosť bola ísť do osobitnej školy, lebo mi vraveli, že by som v normálnej škole neprežil, že tie podmienky by, by ma zhodili na chodbe, alebo ľudia by ma zhodili, alebo že bolo by to náročné, nikto by tam so mnou nebol. No tak automaticky ma dali do osobitnej školy, lebo tam mali málo ľudí a to sa na teóriu bolo nejako spojené s nimi. A potom som chodil k psychologičke a ona povedala, že ja som zdravý, myslím psychicky, že mám IQ normálne a že čo tam robím. Tak, tak, som, tak som sa o tom roz, rozprával s rodičmi a našli sme školu, ktorá bola zameraná pre zdravých ľudí a s úpravami. No, tak potom som tam išiel, ale tam mi povedali, že nemám dostatok informácií, aby som išiel do tretieho ročníka, lebo ja som chodil do osobitnej školy dva roky, tak som musel chodiť zase od začiatku a preto som furt s mladšími o dva roky žiakmi až do teraz. Moju chorobu mi hlavne pripomína okolie a myslím ani nie ľudí, ale napríklad presun. Potrebujem odvoz, keď chcem ísť na dlhšie trate, alebo schody. Keď som na vzíku a vidím schody, tak to mi pripomenie, že mám problém dáky. Problém s bezbariéro- bezbariérovosťou je podľa mňa ten, že e, ľudia, ktorí majú peniaze v štáte, e, tak si dávajú priority. Majú iné priority, ktoré im viac zarobia. Radšej, radšej spravia futbalový štadión, kde bude 10 tisíc ľudí na každý, každom podujatí a hodím viac peňazí, ako keby uľahčili prísun na vlakovú stanicu.